Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o specijalnim zdravstvenim blagodatima jedne izvanredne biljke za koju veliki broj vas nikada nije čuo. Molim vas lijepo mi slušajte emisiju do kraja jer ovo je jako interesantna biljka, specijalno u određenim krajevima našeg svijesta. Svijeta zapravo ima nekakve izuzetne zdravstvene blagodati, ali i prilično veliki broj nus pojava, pa o tome ćemo malo kraj, kasnije pričati u emisiji. Međutim, za današnju perspektivu mi je bitno za reći da e, znanstvena istraživanja govore da ova specijalna vrsta biljka moj, može pomoći u sprečavanju nastanka raka prostate i raka dojke, što je prije svega enormno bitna perspektiva. Možemo e, reći da vam danas preporučujem jednu biljku koja se naziva kava kava ili piper ili piper metis kulum ili latinski papar ili grčki naziv opojna, je pacifička otočna biljna kultura. Korijen biljke koristi se za izradu pića sa sedativnim, anestetičkim i enteogenim svojstvima i kava se konzumira diljem polinezijskih kultura Tihog oceana, okučujući Havaje, Banatu, Malaneziju, Mikroneziju, a aktivni sastojci su poznati kava kava laktoni. I upravo te specijalne vrste kemijski sastojak u ovoj biljkici imaju nevjerojatne zdravstvene učinke na naše zdravlje. Osim onih potencijalnih, dakle, mogućnosti antikancerogenih svojstava, možemo reći da ova vrsta biljke zapravo ima nešto što se naziva kavajn, te nešto što se naziva demaksotigagonin koji potiče blagu euforiju koji pobožava pažnju i koncentraciju. I ono što je dakle interesantno za reći, iako se ova biljka naziva kava kava, zapravo nema nikakvog dotica sa standardnom kavom. E, rekao sam, e, polinezijske kulture e, ove biljku koriste praktično ono, stotinama e, godina unatrag, međutim ostatak svijeta ih je upoznao nakon što je e, 1768. godine moreplovci i istraživač James Cook su saznali više o biljci koji su pacifički urođenici uzimali da bi postali opušteni, vedri i otvoreni. Možemo reći da ova vrsta biljke prije svega ima nevjerojatnu mogućnost u poboljšavanju ovih psiholoških stanja. Zato je ovo jako interesantno za reći. Svi vi koji patite od problema sa pretjerenim stresom, anksioznošću, velikom količinom recimo depresije, ova vrsta biljka može upravo iz ove perspektive pomoći. Dakle, razmišljamo da se čak njome liječe simptomi ADHD-a, epilepsije, migrene, kronično umora, prehlada i drugih infekcija dišnog sustava, čak tuberkuloza, bolovi u mišićima, infekcije urinarnog trakta bolove i oticanje maternice, čak određene spolne bolesti, menstrualne tegobe i puno toga, dakle, ova nama biljka može pomoći. Ono što je, dakle, jako interesantno za reći, ovi spojevi koji se nalaze u kava kavi imaju potentne antikancerogena svojstva i sa ovom vrstom biljke imate značajnu mogućnost poboljšavanja, dakle, vašeg imuniteta. Međutim, kao i svemu, mi za ovu vrstu biljke trebamo imati još puno više onih bitnih istraživanja. Ono što je bilo alarmantno i to specijalno u Europskoj uniji, čak tako negdje do 2008. godine ova biljka bila zabranjena jer do kraja nisu otkrili one zdravstvene blagodati, ali su bili uočeni određene vrste problema. I ono što to se naravno događa do 2008. godine, nakon toga je, govorimo o Europskoj uniji, ova biljka ponovo postala dakle, široko dostupna, bez problema, ako ju koristite u adekvatnim količinama. Kao i svi prirodne opcije, dakle prirodnih lijekova, sve se mora koristiti u onim preporučenim dnevnim dozama. Ako ih koristite prekobjerno, možete imati problema što ću malo kasnije e, pričati. Ono što mogu reći, dakle kava, kava je prvi puta stekla popularnost 1990. godina kao biljni lijek za nesanicu i tjeskobu. Znamo da je spavanje veliki problem za otprilike 50% stanovništva u njegovom dijelu samoga života. Korijen kave potiče psihičko i fizičko opuštanje, djeluje kao prirodni deuretik i gastrointestinalni antiseptik. E, ono što je dakle recimo interesantno za ovu vrstu biljke, jedan od onih zdravstvenih blagodati je e, dakle, smanjivanje seksualne disfunkcije specijalno kod žena ili kod samih muškaraca. 
Opet naravno super perspektiva. I mi danas kada razmišljamo o ovoj vrsti biljke, vi nju možete kupiti danas super jednostavno i lagano u dućanima zdrave hrane. I ona se danas može koristiti kao napitak, kao čaj, recimo možete ga koristiti u tinkturama, recimo prahovima i puno određenih perspektiva danas možete kupiti ovu izvanrednu biljku. Možemo reći zapadnim se potrošačima općenito savjetuje da traže standardizirane ekstrakte kave kave sa sadržajem kava laktona od 70% i više što je jako bitno za reći. Dnevna doza iznosi od 1 do 5 grama suhog dijela ili 3 do 6 ml tekućeg ekstrakta, što je ekvivalent 60 do 120 mg kava laktona, a kod standardiziranih pribavaka u obliku tabeta uzima se 100 do 200 grama dnevno i što je dakle jako bitna perspektiva. Međutim, rekao sam vam, određeni broj osoba nikako ne smije konzumirati kava kavu, Specijalno osobe koje imate problema sa jetrom e, i ukoliko uzimate u prevelikim količinama imate mogućnost oštećivanja jetre što je jako bitno za reći. Isto tako osobe e, koje konzumiraju e, dakle, preparate specijalno koji se nazivaju antipsihotici, barbiturati i antitrepesivi. Da ukoliko pijete alkohol ne smijete konzumirati ovu vrstu e, dakle, biljke. Isto tako kava kava se ne smije uzimati duže od 3 samoga a, mjeseca. Ako se odlučite koristiti kava kavu u bilo kojem obliku, morate biti oprezni, specijalno ako ste trudni, dojite ili uzimate bilo kakve ljekove na recept prije konzumiranja dakle, ove izuzetne dakle, biljke, morate biti, naravno, posavjetovati se sa vašim liječnicima. Međutim, sve ove nuspojave su moguće, ali u najvećem broju slučajeva se to uopće neće dogoditi, ako se naravno koristite u preporučenim dnevnim dozama, a one skupine osoba koje se nabrojao, jednostavno nemojte konzumirati. Međutim, ovo je što mi je jako bitno za reći. Kao što sam na početku emisije rekao, rak prostate i rak dakle, dojke su jedne izuzetno teške i opasne bolesti modernog čovjeka. Vi, ukoliko koristite preparate, kave kave, imate značajnu mogućnost ili potencijalno izvanrednu mogućnost sprečavanja ove vrste perspektiva, što ja mislim da je puno bolja šansa nego da one potencijalne nuspojave koje se vjerojatno neće dogoditi ako ih koristite u adekvatnim količinama. Evo, moji dragi gledatelji, jeste ikad čuli za kava kavu, vjerojatno niste. Da li ste, moji dragi gledatelji, koristili ovu vrstu Dakle, biljke, kako ste ju vi koristili, koji su vaši možda zdravstveni učinci, po, naravno ovdje dole ispod video zapisa, komentirajte, mislim da će veliki broj vas biti jako zainteresiran za vaš... Moja prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u tri formata. Prva dva formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednaručbi. Tiskana knjiga ide u prednaručbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet? Krajem sjećnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednaručbi, imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tis, tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednaručbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednaručbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem prvog mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. 
Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite podatke i izvržite naručbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovješnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesni zglobova ili imate bolesna leđa. Nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijelog svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus, hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stinoza, zapravo bilo koju bolest leđa, da kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojbe telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.